हे hey गाइस कैसे हो आप लोग मैं रिशा बाबा स्वागत करता हूँ मेरे चैनल नॉज बुस्टर विथ रिशा में तो आज का हमारा टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ गजनी डायनेस्टी तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे मेडाइवल हिस्ट्री का तो मेडाइवल हिस्ट्री का बाकी सब चैप्टर मैंने राइज ऑफ इस्लाम ठीक है जिसका पार्ट वन पार्ट टू आया था उसके बाद मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया हिंस अरब का कंक्वेस्ट बताया और आज मैं बताना जा रहा हूँ आपको राइज एंड फॉल ऑफ गजनी डायनेस्टी ओके तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक हमारा होगा वो राइज ऑफ गजनी डायनेस्टी होगा जो कि हम लोग पढ़ेंगे अल्पत गिन के बारे में और सुबुक्त गिन के बारे में इस ये हमारा पार्ट वन होगा और पार्ट टू जो होगा वो आपका महमूद गजनवी के बारे में होगा और उसके सत्रह अटैक के बारे में होगा तो वो वीडियो को तो आप ज़रूर ज़रूर देखेगा ये वीडियो भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके सो लेट स्टार्ट आर टॉपिक द राइज ऑफ गजनी डायनेस्टी ओके तो पहला सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं सबसे पहले जानते हैं कि भाई गजनी है कहाँ पे गजनी एक जगह का नाम है जो कि इंडिया से जो कि अभी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है उस समय अफगानिस्तान में ही था वो तो गजनी जो है वो आपको यहाँ पर ये जो छोटा सा एक जगह है आपको अफगानिस्तान में वो है गजनी ठीक है जिसका कैपिटल भी आपको गजनी ही है ओके तो ये अफगानिस्तान में है ये मॉडर्न डे आपको अफगानिस्तान में है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं गजनी के बारे में आपको ये मैंने बताया था पिछले क्लास में या पिछले सन में कि अरब लोग जो थे वो भारत में पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे पहली बार आक्रमण किए थे उन्हें लेकिन इतिहास में उनकी घटना को उतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाए थे क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बाद ये आगे चल आगे उसका ख़त्म हो चुका था लेकिन अरब के द्वारा जो आरंभ किया गया था कॉन्क्वेस्ट उसको पूरा काम किया आपको तुर्क ने तो ये जो गजनी में थे वो तुर्क थे आठवीं और नौवीं शताब्दी में तुर्क ने बगदाद खलीफाओं का शक्ति को पूरी तरीके से छीन लिया तुर्क और अरब में बहुत ही असमानता थी या थोड़ा समानता थोड़ा असमानता थी ठीक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि तुर्क जो है अरबों से बहुत अधिक क्रूर थे क्योंकि वो लोग जो है योद्धा थे और अपार अपार साहस रखते थे वो लोग तो इसलिए वो लोग बलपूर्वक जो है इस्लाम धर्म का प्रचार किया उन्हें और इसी उसको क्योंकि इसका सैनिक साम्राज्य इतना ज़्यादा पावरफुल था इसलिए वो लोग आराम से कंकर कर पाए आगे जा कर के और आगे जा कर के पूरे इंडिया को उन्होंने कैप्चर किया ठीक है और एक आपको हिस्टोरियन है जिसका नाम है डॉक्टर लेनपुल डॉक्टर लेनपुल के द्वारा यही बताया गया है तुर्कों के प्रसार को दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में बताया गया है कि टेंथ एंड एलेवेंथ सेंचुरी में मुसलमानों का साम्राज्य जो है वो बहुत आगे बढ़ गया और मीन्स पूरे इंडिया में वो फैलने का कार में चले गया था मीन्स इंडिया में घुस चुका था अच्छी तरीका से तो पहली जो पहला जो आपको तुर्क का शासनकारी के बारे में जानते हैं वो है अल्पत गिन ठीक है अल्पत गिन नाम है उसका जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसका संबंध मुसलमानों की भारतीय विजय की कहानी से है पहला कहानी जो लिखा था वो अल्पत गिन ने ही लिखा था वो असाधारण योग्यता और साहस का स्वामी था एक्चुअली में वो था क्या वो एक दास था आपको तो इसके बारे में हम लोग इसके बाद भी पढ़ेंगे जो स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये जो था ये एक आपको स्लेव था ये एक दास था अब्दुल मलिक का ठीक है बुखारा एक जगह का नाम है बुखारा वहाँ के वो शासक थे अब्दुल मलिक तो उनका वो दास था तो अपने परिश्रम से अपने हार्डवर्क से वो क्या हुआ वो धीरे धीरे उसका पद ऊँचा होते गया और नाइन में उसे खुरासान का शासन भार सौंपा गया ठीक है और नौ में ही अब्दुल मलिक का जो देहा देहांत हो गया और उसके भाई और चाचा जो है सिंहासन के लिए काफ़ी युद्ध हुआ उसमें <coughs> तो अल्पर गिन ने उसके चाचा की सहायता की थी लेकिन अब्दुल मलिक का भाई जो था जो जिसका नाम मंसूर था उसको सिंहासन पाने में सफलता मिली लेकिन इन सब परिस्थितियों को देख करके अल्पत गिन लगभग 800 सैनिक के साथ अफगान प्रदेश के गजनी नगर में ठहर गया अब गजनी नगर में चले गया अब मंसूर जो था उसका भाई अब्दुल मलिक का तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसको काफ़ी प्रयास किया उन्होंने उसे हटाने का लेकिन उन्होंने गजनी शहर पर और उसके छोटे मोटे पड़ोसी राज भाग पर अपना अधिकार बना लिया 
तो ये थी आपको अल्पदगिन की कहानी अल्पदगिन जो है कुछ समय बाद ही उसके उनका देहांत हो गया ठीक है फिर आए सुबुक्त गीन ठीक है जिनका योगदान काफ़ी है इंडियन में भी इंडियन के आक्रमण में मुसलमानों का और साथ ही साथ काफ़ी बड़े रूलर और काफ़ी बड़े फाइटर थे तो एक्चुअली में सुबुक्त गीन जो है तुमको दास ही थे तो नाइन नाइन नाइन्टी नाइन में ठीक है नाइन सेवेंटी सेवन में आपको अल्पत गिन की मृत्यु हो गई और फिर आपको राज्य में संघर्ष स्टार्ट हो गया सुबुक्त गिन जो है गजनी का शासक बन गया था ठीक है क्योंकि वो जो है अल्पत गिन का दास ही था उस उसको तुर्किस्तान से बुखारा लाया गया अल्पत गिन ने उसे खरीद लिया होनहार देख कर अल्पत गिन ने उसे काफ़ी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और साथ ही साथ अपना अपनी कन्या के साथ उसका विवाह भी कर दिया अपनी बेटी के साथ अपना विवाह कर दिया तो और इसमें उसके बीच में जब अल्पत गिन का देहांत हुआ तो उसके बहुत आदमियों के बीच में फाइट हुआ था लेकिन लास्ट में सुबुद गिन ही आपको विनर रहा था तो जब वो सिंहासन में बैठ गया तो उन्होंने अपना आक्रमण का सिलसिला आरम्भ कर दिया और अपना ध्यान जो है वो इंडिया के तरफ आकर्षित किया और सबुक गिन जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी था और उसका सारा ध्यान धन की ओर और मूर्ति पूजकों जो मूर्ति की पूजा करता था उसको हटा हटाने की ओर था क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगर आपने राइज़ ऑफ इस्लाम नहीं देखा है तो आप जाकर राइज़ ऑफ इस्लाम ज़रूर देखिए वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करिए वीडियो को ठीक है तो आप राइज़ ऑफ इस्लाम का भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो इससे आराम से आप देख सकते हो तो मूविंग बैक टू आर टॉपिक सुबुक गीन तो हम लोग क्या जानते हैं सुबुक गीन जो है मैंने आपको बताया अभी कि उसने जो है उसका बहुत महत्वाकांक्षी था और साथ ही साथ उसका जो आगे की जो आपको प्रक्रिया है वो पहली बार उन्होंने शाही वंश की राजा जयपाल से उसकी भेंट हुई ठीक है जयपाल जो है सरहिंद का लगभग कश्मीर तक कश्मीर से लेकर मुल्तान तक ये पूरा हिस्सा आपको जयपाल के नारा था शाही शासकों का राजधानी आपको ऑन लाहौर और भटिंडा था तो सुबुक दीन ने पहली बार सबसे पहली बार सुबुक दीन ने 986 और 87 में 86 और 87 में आपको हमला किया पहली बार और कुछ किलाओं को जीत लिया इससे पूरी तरीके से आग बबूला हो करके जयपाल को ये बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ वो अपनी वो अपनी सेना लेकर के लमगान की घाटी पहुंच गया और वो जहां उनका सामना सबुद्दीन और उसके बेटे से हुआ ठीक है दोनों के बीच युद्ध कई दिनों चला जयपाल की सभी योजनाएं जो है वो विफल हो गई क्यों क्योंकि वहां पे बर्फ़ का तूफान आ गया था तो, तो उन्होंने क्या किया जयपाल ने जयपाल ने बोला आ, कि आप हमसे संधि कर लें तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा तो सुबुक गिन जो है वो संधि के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के मूड में था लेकिन उसका बेटा जो कि मोहम्मद गजनवी है जिसके बारे में आप लोग को पता होगा मोहम्मद गजनवी ठीक है उन्होंने ये बोला है कि हम लोग को उनकी बात नहीं माननी चाहिए इस्लाम और मुसलमानों का सम्मान के लिए आपको युद्ध कर युद्ध बंद नहीं करना चाहिए संधि के लिए मांग और पुकार जो है वो कायरों की बात है तो ये जब ये जब खबर पहुंची आपको जयपाल के पास तो जयपाल ने क्या संदेश भेजा एक संदेश लिख के भेजा कि हिंदू इस प्रकार अपने प्राणों को हथेली में रखकर युद्ध पे कूद पड़ते हैं ये आपने देख चुका है अगर आप हमारी संधि का प्रस्ताव छोड़ देंगे और आप संधि का प्रस्ताव नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग जितना भी लूट का सामान है सबको जला देंगे सबको नाश कर देंगे जितने भी हाथी हैं उसको अंधे कर देंगे और अपने बच्चों को अग्नि में फेंक देंगे और खुद तलवार ले करके अपने आप को मार देंगे तो ये ये एक पैगाम पहुंचा सुबुद्दीन के पास तो जैसे ही ये पैगाम पहुंचा या संदेश पहुंचा तो सुबुद्दीन ने संधि की प्रार्थना स्वीकार कर ली जयपाल ने उनको लगभग दस लाख दरहम पचास हाथी और कुछ नगर और किले देने स्वीकार कर दिए जयपाल ने अपने दो प्रतिनिधि को भी वचन के स्वरूप उनके राज भेजना शुरू कर दिया तो इस इससे क्या हुआ जयपाल जो है अपने संकट से दूर हो गया लेकिन कुछ समय बाद जब उस उसे लगा कि अब संकट नहीं है तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए हमला कर दिया सुबुद्दीन पे और उनके कुछ साथियों को कैप्चर कर लिया तो और इससे बहुत आग बोला हो करके उन वो क्या किए सुबुद्दीन सुबुद्दीन ने हमला करने का सोच लिया और 
लगभग नौ में अजमेर कलंजर और कन्नौज का संग बनाया गया और साथ ही साथ काफ़ी उस पर हमला हुई तो सुबुद्दीन जो है अब जीतने के कगार पे था लेकिन उससे भयभीत होकर के जय जयपाल जो है या जय हाँ ठीक है जयपाल आपको फिर से संधि के लिए बोला और सुबुद्दीन ने उससे 200 सौ यु, युद्ध में 200 सौ हाथिया बहुत सारी लूट सामग्री जयपाल ने उसे असंख्य के भेंट भेजे और साथ ही साथ सुबुद्दीन की अधीनता भी स्वीकार कर ली सुबुद्दीन को लगभग दस हज़ार घुड़सवार सहित एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया जिससे वो आगे जा कर के जयपाल या कोई और सा, शासक उस पर हमला ना कर सके ठीक है तो बताऊं मैं आपको कि 1997 में ठीक है सुबुद्दीन का देहांत हो गया था आपको और उसके बाद उसका बेटा महमूद गजनवी एक बहुत ही विशाल और सुसंगठित साम्राज्य ठीक है था उसके पास और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुबुद्दीन जो था वो एक काफ़ी वीर और गुणवान शासक था उसने अपने राज शासन लगभग 20 वर्ष तक किया जिसमें उसने काफ़ी उन्नति पाई अब बाड़ी थी आपको महमूद गजनवी की तो अगला लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में और उनके सत्रह अटैक्स के बारे में ठीक है और मैं हर एक अटैक के बारे में बताऊंगा आपको तो अगला वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए मोहम्मद गजनवी और उसके सत्रह अटैक के बारे में आप ज़रूर देखिए वीडियो को अगर आपको मेरा वीडियो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तब तक के लिए स्टे एट होम स्टे सेफ जय हिंद